mungkin katakanlah ada yang hilang Kita masukkan ke penyesuaian Ada barang hilang dan sebagainya Nah terus kalau misalkan Kita kan punya data nih e, Produk A tinggal 10 Kan kita tinggal cek ke Barang kan Oh iya 10 Oh iya 12 Oh iya 30 ya. Kalau Harus cek visi Nah betul Terserah kita Mau kita mau setiap hari capek bu <laughs> Ya itu untuk kontrol kita aja Ya Jadi dipermudah Jadi kita nggak perlu paham akuntansi eh, Tapi kita lakukan Karena dilakukan oleh aplikasi Komplit aplikasi yang melakukan Pekerjaan akuntansi yang rumit Belajarnya berapa tahun? Belajar lima tahun akuntansi, ya. Saya bukan orang akuntansi, tapi saya orang keuangan. Hanya begitu dua semester dapat akuntansi, saya pelajari benar dan saya suka. Akhirnya saya kuasai, ya. Dan saya tahu rumitnya seperti apa. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau mau ke itu. Dia hanya mesin kasir sama sama kalau kasir namanya kasir, tapi kasir ini bisa bikin laporan keuangan komplit, ya. Jadi kasir itu sama dengan jurnal, lebih lengkap. Kalau Moka dia cuman e, untuk apa namanya alat kasir itu loh bu. Nah, tapi kita masukkan data jualan, jadi jual aja, itu aja. Jadi laporannya nanti laporan penjualan. Ada di jurnal, ada di moka, ada di kasir, ada. Jadi nanti kita ingin tahu berapa nih e, sisa barang A sekian di tatatan sekian. Lo kok kurang? Nah, bisa ditelusuri kan? Siapa yang makan kue tadi? Nah, ketahuan. Itu. Itu juga ada. Yang bayar online, yang bayar cash itu tercatat komplit detail. Enak kan bu? Iya, di kasir bisa, di moka bisa, di jurnal bisa. Jadi mungkin nanti uh, kita agendakan kasir dulu misalnya. Nanti baru jurnal, nanti baru moka. Jurnal sama moka itu bisa kerjasama. Jadi catatan dari moka bisa masuk ke jurnal. <laughs> Ada lagi? Monggo. Cukup? Mbak? Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri ya Ibu dan saya. Dan saya ya, bukan menghalangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hilazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, panitia dari kawan-kawan OKOC Ina Makmur, Pak Sekjen Maturnuwun, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Kemudian kawan-kawan dan Pak TV dan lainnya yang hadir Pak Dian, Ibu Mbak Pembacara Maturnuwun. Terus uh, pada hari ini kesempatan kami untuk menyampaikan uh, kira-kira apa sih uh, ekspor, apa sih uh, perdagangan atau kita mengirimkan barang ke luar negeri dan kira-kira apakah UKM bisa. Jadi. Uh, sebelum kita bicara lebih lanjut non saya mau perkenankan saya menel- mengenalkan diri saya dulu karena di lingkungan OKOC mungkin saya masih baru <laughs> oh, Pak Arso lagi berduka aja iya saya buka biar pendotok ngerti lah ben gak keliru nanti non saya mau uh, ada oh, nge, matur, non. nama saya Iko Sukma Andrea Dianto uh, saya juga pengrajin, pengrajin. Kemudian 
Tapi memang backgroundnya dulu pur pengrajin bilang eksportir itu eksportir KW karena saya dulu bukan real eksportir tapi supplier ke eksportir. Perso ya bedanya ya. Real eksportir sama supplier ke eksportir. Sekarang di Indonesia mayoritas yang punya produk itu adalah eksportir KW. E, artinya dia support kawan-kawan support kepada eksportir yang ekspor orang lain. Walaupun di Bali yang real eksportir bukan merajin. Di Jepara yang real eksportir bukan pengrajin. Di Pasuruan yang real eksportir bukan pengrajin. Tapi ada bayang bayang agent namanya. Bayang agent itu kata lainnya maklar. Bahasa kerennya McLaren. McLaren. Terus uh, saya masuk di dunia uh, UKM itu berawal di tahun 2009. Saya membuat handicraft namanya nama nama mereknya Wudi Hotake Asai. Itu binaan dari Yayasan Dania Bakti Astra. Wudi Hotake itu Wooden Toys Home Office Tools and Kit Equipment. Jangan kalau perso puzzle yang dari kayu. Dulu pengrajinnya banyak di Sukabumi kalau di Jakarta. Saya buka workshop di Jakarta, di Tambun sama di eh, Tangerang, di Cikupa. Tetapi hanya bertahan 2 tahun karena kalah sama produk kalah sama produk Cina. Saya sekali dapat order dan terakhir kali itu dan tidak ada yang lain. Hanya satu ke Korea, satu kali 20 feet. Itu saja, itu yang pertama dan yang terakhir dan tidak ada lagi. <tuh> itu real itu. Iya, <tuh> saya punya pengrajin saya pulangkan semua akhirnya. Karena gak kuat. <tuh> Karena itu tadi produk sejenis dibuat di Cina dengan kualitas sama dengan merek eh, dengan apa namanya teknologi yang lebih bagus, kapasitas produksi lebih bagus. Dulu dalam harga lebih murah. Harga lebih murah. Zaman segitu pasal kami di dijual lokal di eh, Senayan, di Toys R Us, di Gramedia itu merek harganya 20.000. 20.000 zaman segitu dapat udah dapat mainan yang dari besi mobil-mobilan dari besi apa? Hot Wheels. Hot Wheels milih puzzle kayu apa Hot Wheels ya milih Hot Wheels anak-anak <laughs> akhirnya retailnya nggak laku make to ordernya guys karena sih order mana yang benih kukut benih kukut akhirnya kami hitung-hitungnya sama ya dari Bati Astra ya dibengkrafkan itu memang terjadi background saya sebenarnya banyak kan di airlines ya di kargo selama saya ada Bali Sungsuna Craft eksportir itu di Bali dan itu menjadi eksportir permintaan eksportir orderan karena apa saya di airline, saya lama di Malaysia Airline Cargo Surabaya dan Pasar 9 tahun. Malaysia Airline Cargo khusus Cargo Surabaya dan Pasar uh, 9 tahun. Kemudian 2013 saya GM Cargo Internasional untuk Mandala Tiger. Dan saya tidak pernah handling di passenger. Jadi terus kargo tok di sini. Mulai barang ore, barang mati, mulai uh, apa namanya? sapi sampai jenazah. Ya, jenazah ini kalau Bapak Ibu Perso di Malang ini ada namanya Yayasan Gotong Royong. Ya. Ya, saya gotong royong itu kalau kirim jenazah, jenazah masih telepon saya yang internasional gitu. Jadi jenazah itu udah meninggal ya. <laughs> gitu. Jadi hidupnya pakai pesawat naik penumpang, pulangnya kalau mati TKI TKW. gitu. Nah, gotong royong ini biasanya mengendal untuk ekspatriat, orang-orang asing meninggal di sini. Namanya Bu siapa ya? Saya lupa namanya. Itu kalau saya telepon pasti pasti ke sini itu. Jadi jenazah-jenazah dari Malang Uh, yang ke internasional sebagian besar pasti kontak saya bukan menghandle tapi membantu untuk menghandle gitu jadi membantu membantu untuk handle mengarahkan nah kemudian selama ini saya pebisnis atau pelaku usaha di bidang logistik pelaku logistik terus jangan kalau bicara tentang ekspor impor non sewu uh, ini di kami sifatnya sharing bercerita tidak menggurui tidak ngajari, tidak guru tidak ngajari. Perkara itu diambil nggih monggo kersa. Ngaten dados eh kami bukan akademisi ngapunten, kami bukan e, birokrasi, kami pelaku usaha dan kami mau bongkar-bongkaran tentang ekspor mudah atau logistik. Kenapa? Sebenarnya ekspor itu bagian dari logistik dan Bapak Ibu jenengan semuanya kalau punya bisnis pasti ada barangnya yang dikirim mboten. Iya kan? Bahan baku dikirim, barang jadi dikirim, mau online, mau pakai kurir, mau itu bagian logistik. Cuma bedanya kita ajari hari ini adalah kirimnya pasarnya diluaskan, diluaskan, diluaskan. Saya di pembicara teman di Malang ini ada beberapa kali 
uh, dan kita terus terusan siapapun yang ini ya kita memang kami semangat untuk uh, apa namanya membuat ekspor mudah kebetulan saya juga pembina di dinas koperasi UKM Jawa Timur Jawa Timur kalau jenengan anggotanya CTH anggotanya CTH uh, saya pembina sana kalau jenengan anggotanya ada lagi IKM forum IKM mungkin ada yang forum IKM uh, itu juga kami apa namanya beberapa kali kami juga diminta untuk men-sharing tentang apa sih UKM itu ekspornya kira-kira gimana UMKM itu person jenengan Bapak Ibu apa UMKM? Apa UMKM? Asa usaha <laughs> UKM. Kalau saya UMKM usaha mak-mak ke mak-mak. Ya. Eh usaha mak-mak ke mak-mak, tapi kita geser artinya menjadi Usaha milenial kekinian dan mendunia Atau usaha mak-mak kekinian mendunia Lonje Karena apa produknya produk mak-mak Gitu Terus uh, Ini yang kita 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 buka sedikit Kita jangan ber, berbicara tentang ekspor sing dukur-dukur Gitu nje Ini profil saya uh, Saya founder UKM Mendunia Foundation di Kediri Ini nanti kerjasama sama BTPN uh, Genius Dengan uh, Indonesia Air Asia Insya Allah Jadi nanti produknya UKM akan naik di pesawat, dijual di atas pesawat, kemudian e, buat UKM yang memang sudah go internasional, difasilitasi dengan harga tiket khusus. Harga tiket khusus, jadi karena memang sudah go internasional. Yang mensponsori nanti Indonesia Air Asia. Air Asia itu ada macam-macam, ada Air Asia Kuala Lumpur, ada, ada Filipina Air Asia, ada ini yang support adalah Indonesia Air Asia. Kalau yang BTPN jenisnya adalah yang support terkait sama transaksi internasionalnya. Bapak Ibu nanti kami harapkan tuh memiliki kalau tidak jenengan mungkin putra jenengan atau adik jenengan atau per kelompok. Karena UMKM itu ada levelnya, ada yang generasi X, generasi Y dan ada generasi generasi apa? generasi milenial, generasi milenial sekarang ini. Ye, kemampuan digitalisasi berbeda-beda. Makanya kami sangat apresiat dengan OKOC. Kita kerja jangan sendiri-sendiri tapi berjamaah. Berjamaah itu pahalane pitu likur yang diwen untuk siji. <laughs> artinya memang kita harus bersama-sama saling mengisi tidak ada Superman saya ini filmnya tutup Batman tutup seperti tapi kan Avenger Avenger jagoannya akeh betul ya nah, seperti itu jadi kita harus bersama-sama update informasi upgrade knowledge ya kemudian digitalisasi nggak usah khawatir kita hanya jualan pakai paling gampang nanti FB marketplace itu gratisan itu pun bisa dipakai internasional pernah coba eh FB marketplace Pernah coba? Every marketplace. Oh, ini mungkin di kedua kelas khusus sih. <laughs> kelas lanjutan, jadi kita ngomong digitalisasi di UKM. Itu mulai yang paling canggih, setengah canggih, gak canggih tapi ampuh ada. Termasuk nanti pembayarannya. Nah ini, ini kalau bicara belajar seperti itu, nggak cukup 1 jam, 2 jam. Kita kupas langsung, minta waktu, langsung praktek. Langsung. Ini saya kasih gambarannya luarnya dulu. Jadi kita kupas sedikit-sedikit. Saya kebetulan diamani sebagai ketua asosiasi praktisi ekspor Indonesia. Itu khusus teman-teman praktisi. Kalau kemarin ada berbau politik, saya masuk di GBI Gabungan Perusahaan Ketua DPD Jawa Timur Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Non sewu, saya mengundurkan diri. Haluan ini gak foto. <laughs> Haluan ini gak foto, saya mengundurkan diri per Januari. Lupa Kaiman gak mau foto. Oh, saya tidak mencari kursi. Yang penting kita bisa bersama-sama biar kembang. Jih. Nah itu. Uh, lanjut jenengan mau catat nomor telepon saya boleh ini kegiatan-kegiatan saya waktu di Malaysia Airlines kalau di Surabaya di Denpasar ya ini kenal saya sebagai orang airline bukan orang logistik nah itu ya, terus dikenalnya Pak Iku sama Pak Iku sapi karena yang endo sapi 200 ekor saya main transformer 40 kil 40 ton saya yang punya sertifikatnya tapi itu masalah teknis itu dulu masih zaman itu jadi karyawan <laughs> Yeh, monggo lanjut. Nah, ini kegiatan di asosiasi. Ini yang masih saya bilang di ketua GPI DPD Jawa Timur saya sudah tidak. Ini kegiatan dengan teman-teman uh, teman-teman dinas koperasi provinsi Jawa Timur dengan provinsi juga dengan kawan-kawan yang lainnya juga di daerah. Ini ada di Jombang. Ini kampus di Jombang juga. Nah ini monggo lanjut. Nah sekarang apa sih UKM mendunia? UKM mendunia itu adalah UKM yang jualannya lebih luas. Dasarnya menopo, carane menopo, hanya konsepnya ekspor muda berbasis digital teknologi 
dan logistik simple. Logistik itu pengiriman. Jenengan bayangkan kalau jenengan di Tokopedia, Tokopedia, kira-kira nggak ada ongkos kirimnya, jenengan tumbas boten. Kalau nggak ada ongkos kirimnya, ya bukan, maksudnya bukan free ya, maksudnya ongkos kirimnya tidak tertulis. Ini barangnya di sini di Jakarta gitu, terus kemudian harganya sekian. Menarik nggak untuk dibeli? Tidak menarik lah kan gitu kan, lebih baik ada ongkos kirimnya, apalagi ongkos kirimnya gratis. Jadi kan? Nah seperti itu. Jadi analognya adalah e, kita menambahkan nilai produk terkait sama ongkos kirim. Ongkos kirimnya kita luaskan untuk ongkos kirim internasional. Eh, ongkos kirim internasional. Jadi terus digital teknologinya sama logistik simple. Jadi lanjut.